Привет! Это Баскетбол. Меня зовут Кирилл Исаков. И сегодня предлагаю поговорить о 10 самых эпичных моментах из истории плей-офф NBA, которые повлияли на исходы не только отдельных матчей, но и целых серий. Моменты, которые существуют вне времени и пространства. Ситуации, от эпичности которых даже у Джимми Батлера сжимаются его кахонос. Это мой первый выпуск здесь, поэтому очень прошу поддержать его лайком и подписаться на канал. Теперь тут будет много классного контента, а на нашей с вами любимой игре, в том числе и вот такие интересные топы. Ну а теперь погнали! Баскетбол и ничего лишнего! Но перед тем, как озвучить вам свой рейтинг, сделаю пару оговорок. Первое. В этом топе мы не будем много говорить о геройствах Майкла Джордана. Ну, э, во-первых, в знак солидарности со Скотти Пипином и его бывшей, и потому что, наверное, отдельного выпуска для этого даже не хватит. И вторая. Пусть позиции топа распределены мной исключительно по субъективным причинам, тем не менее я принимал во внимание стадию плей-офф и добытый командой результат. Поэтому начну с менее решать эпизодов, а ближе к концу перейду к максимальному эпику. И прежде чем начнем, расскажу о крутых партнерах нашего канала. Друзья, не забывайте, что партнером нашего канала является компания Пари, которая делает большой вклад в развитие российского баскетбола. Например, компания поддерживает баскетбольный клуб Пари Нижний Новгород, который на протяжении многих лет успешно выступает в единой лиге и радует болельщиков не только своими победами, но и классными проектами. Благодаря Пари мы создаем спортивное комьюнити, в котором вам всегда будет интересно и здорово проводить время. Более подробную информацию ищите в нашем телеграм канале ссылка в закрепленном комментарии и на десятом месте победная ковырялочка от Рона Артеста из пятой игры финала Западной конференции 2010 года. Тогда Лейкерс довольно легко забрали у Санс первые два матча, но потом неожиданно дважды облажались в Аризоне. Победным планом Коби и компании в пятой игре активно мешали загорелые лидеры Феникса Стив Нэш и Амары Стадемайер, которые в концовке матча будто бы впитали в себя солнечную энергию и обрели второе дыхание. За минуту до конца матча озерники вели плюс 3, но Артес на первых же секундах владения зачем-то решил проверить точность своей пушки, за что сразу же получил знатный пистон от Фила Джексона. В ответ на атаке Джейсон Ричардсон аналогично мазанул с дальней, но со второй попытки был точен и сравнял счет за 3 секунды до конца. У уставших и потерянных Лейкерс был только один шанс спасти игру — сделать это в основное время. Казалось бы, легко угадываемый план. Отдать мяч Коби захлебнулся в насыщенной защите Санс. Но тут под кольцом неожиданно материализовался Артест, который выхватил кирпич от Брайанта и грациознейшим движением перевел мяч в сетку аккурат под сирену. После такого эпичного базара Феникс уже не оправился и отлетел в шестом матче. А Лейкерс, наоборот, отрастили крылья и в финале NBA одолели Бостон 4-3. Ну а Артест, пусть и корявенько, зато эпично вписал себя и свое имя в историю. Ну, по крайней мере, это имя. Перебирать рандомные слова для Фио он начнет немного позже. Перенесемся во времена усатых и брутальных динозавров. На девятом месте эпичные действия Ларри Берда из пятой игры финала Востока 87 -го года. О, эта игра, кстати, мой ровесник. Прикольно. В гости к стареющим кельтам прибыл голодный молодняк из Детройта. Счет в серии 2-2, и за 10 секунд до конца пятого матча Бостон летит в минус одно. Лидер и усатая икона Селтикс решает продемонстрировать, кто здесь батя, и в соло делает проход под кольцо. Но юный Деннис Родман, который как раз рос без бати, не проявил должного уважения и с удовольствием загоршочил рыжего дядьку. До конца остается 5 секунд владения у Пистонс, а Изея Томас в плотной опеке пытается ввести мяч в игру и необдуманно бросает в сторону Ламбира. Но хитрый Бёрд только этого и ждал. Ларри перехватывает этот пас и вместо ожидаемого дальнего броска успевает найти передачи Денниса Джексона, два очка которого приносят Бостону в важную победу. Ну а дальше счастье, праздник, радость, пирушка на весь гарден. Как говорится, по усам 
стекло, а в рот не попало. И хотя после этого Детройт сумел немного оклематься и перевел серию в седьмой матч, Берт уверенно довел Селтикс до финала, где они благополучно уступили Лейкерс. Но эта история уже для другого выпуска. Согласитесь, все мы любим клатчи и победы на расстоянии одного броска. Но на восьмом месте сегодня случай, который доказывает, что несмотря на величину отрыва, бороться надо до последней секунды. Тем более, если ты играешь в плей-офф NBA. Это исторический перформанс Реджи Миллера в первом матче серии с Нью-Йорк Никс в 95 году. Реджи Миллер — игрок, которого всегда будут особо чтить в Индиане. Тем более, что он только за этот клуб и выступал в своей долгой карьере. Но из огромного много Образия победных бросков и героических свершений Реджи особняком стоит именно этот первый матч полуфинальной серии с Никс. Итак, дано. Мэдисон Сквер Гарден за 18,7 секунды до конца Индиана уступает весомые 6 очков 99-105. А дальше следите за руками. Вбросы за лицевой Индианы. 3 очка от Миллера 102-105. Ошибка Никс при выводе мяча на перехвате Реджи, который демонстративно уходит за дугу и снова точно швыряет 3. За 5 секунд два его броска сравнивают счет 105-105. Новая атака Никс, фол на Джонни Старкси и два штрафных, которые он мажет. И далее Реджи снова в центре внимания. Он выигрывает подбор и сразу же становится объектом для фола. И, конечно же, забивает оба штрафных. К слову, Никс нашли на ком фалить. Миллер пять раз становился лучшим по проценту штрафных в регулярках. Но не об этом речь. Итого, 8 очков менее чем за 9 секунд. Это ли не фантастика? Патрик Юинг в шоке, Пэт Райли в шоке, Реджи единолично увел у них из-под носа победу в первом матче. Они облажались, вопил после игры Реджи, и это попало в камеру. Пейсерс, кстати, в итоге одолели Никс в семи матчах, но в следующем раунде также в семи матчевой зарубе уступили Орландо, в котором тогда зажигали молодые Шаг и Пенни. Нельзя оставить без внимания и события, которые происходили в палеозойском периоде жизни лиги. На седьмом месте самых эпичных событий плей-офф — легендарный Джерри Уэст. Уэст — чемпион NBA 1972 года. Легенда Лейкерс, который всю свою сознательную баскетбольную жизнь провел в Лос-Анджелесе. Кстати, если вы не знали, силуэт на логотипе NBA был списан именно с Уэста. А, только почему-то NBA никак не хочет в этом сознаться. Видимо, зажали авторские отчисления. После завершения карьеры игрока Джерри стал успешным функционером и принял участие в формировании великой династии 80-х с Мэджиком и Каримом, которая пять раз становилась чемпионами. А в более поздний период под его руководством было сделано несколько важных обменов, которые помогли команде доминировать уже в начале нулевых. Именно Джерри обменял Влада Дивица на Коби Брайанта в Шарлот, подписал контракт с Шакилом Анилом, а также нанял на пост глав главного тренера шестикратного чемпиона NBA Фила Джексона. Но вернемся к далеким игровым временам Джерри Уэста. В рамках этого топа нас интересует третий матч финальной серии 1962-го — Лейкерс против Селтикс. Именно эта серия стала началом одного из самых больших противостояний в истории лиги. После первых двух игр счет в серии был 1-1. В третьей игре Уэс за 3 секунды до конца сумел сравнять счет 115-115. После чего защитник Селтик Сэм Джонс попытался вкинуть мяч в игру, но Уэст непостижимым образом перехватил его и под звуки финальной сирены выполнил точный бросок, принесший его команде победу. Партнеры и болельщики были в полном восторге и на радостях сразу утащили легендарного игрока в подтрибунку. Эпичная битва растянулась на 7 матчей. Последняя игра в серии проходила в Бостоне. Благодаря перформансам Веста и Фрэнка Селви Лейкерс держались до последнего. Но в конце игры все тот же Селви не забил с двух с половиной метров и игра перешла в овертайм, в котором бостонцы все-таки сумели дожать калифорнийцев и стали чемпионами NBA. Но ни промах Фрэнка Селви, ни рекорд Билла Рассела по подборам, ни даже 61 очко Элджина Бейлора не смогли затмить тот самый перехват Уэста, который навсегда останется в истории. 
Давайте не будем далеко отъезжать от Лос-Анджелеса и поговорим о культовой команде из начала нулевых. На шестом месте эпик от одного из самых крутых дуэтов, когда-либо выходивших на паркет NBA. Конечно, это чудо в исполнении Коби Брайанта и Шакила Анила в финале конференции 2000 года. Наверняка вы в курсе, что отношения этих двоих никогда не были гладкими. Оба оказались в Лейкерс в 96 году. Шакил в те годы уже был суперзвездой и приезжал в Калифорнию в качестве системообразующей игрока. В том же году под 13-м номером на драфте был выбран и 18-летний Коби Брайан. Амбициозный и упертый юнец не собирался принимать дедовские правила новой команды и постоянно огрызался на старших, в том числе и на Шакила. Дядьки неоднократно организовывали командные собрания, на которых пытались в разной форме донести до отрока свое недовольство, но всегда натыкались на покер-фейсовую мамбу менталити и не находили у Брайанта должного уважения. Один раз Коби, даже не моргнув глазом, пошел и пожаловался на товарища напрямую ген-менеджеру. Джерри Уэсту. Вот тебе и ябеда менталити. Многое изменилось в первом чемпионском сезоне озерников. Фил Джексон каким-то образом сумел донести до Шака и его подельников, что наглость, целеустремленность и сконцентрированность Коби вне паркета как раз и являются его главными преимуществами во время матчей. Шак с горем пополам внял словам Джексона и отстал от партнера, что послужило началом становления одной из самых успешных команд 21 века. В 2000 году Лейкерс выиграли титул. Шаг взял статуэтку MVP, а их дуэт с Коби набрал такую мощь, что никто уже не задумывался о том, дружат они и за пределами паркета или нет. Старина Джексон оказался прав на все 100%. Ну а поворотным моментом в этой истории стал седьмой матч финала западной конференции, в котором Лейкерс принимали Портленд. Завершается тяжелая серия, остается меньше минуты до финального свистка. Лейкерс ведут плюс 4 очка, но такое отставание вполне себе отыгрывается. Спросите у Реджи Миллера, если мне не верите. Напряжение на пределе. Коби берет мяч в руки и начинает атаку. В тот момент все партнеры по команде, тренер Джексон, менеджер Уэст и даже, наверное, сам Брайан были уверены в том, что номер 8 будет брать этот бросок на себя. Но Коби не был бы собой, если бы не удивил всех. Он сместился в центр, увидел открытого Шака и сделал классный наброс, после которого Дизель с удовольствием и некоторым удивлением вокнул мяч в кольцо. Лицо Анила тогда лучше других выражала эпичность момента. Этот хайлайт не просто уничтожил все потуги Blazers в той серии. Этот момент стал символом новых Лейкерс, команды, у которой есть два совершенно не похожих друг на друга лидера, спрятавших свои выпирающие эго, и объединивших таланты ради общего успеха. Стоит ли говорить, что этот успех был долгим? Обновленный дуэт Коби Шак держал в страхе всю лигу и помог Лейкерс взять три чемпионства подряд. На пятом месте у нас сразу два выдающихся момента. Объединяет их то, что оба произошли при непосредственном участии Майкла Джордана. А, да, 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 я помню, что дал слово много не говорить о геройствах МД, но эти случаи особенные, ведь они целиком и полностью отражают то, что баскетбол — командная игра, и Майкл не только доминировал на паркете сам, но и делал лучше своих партнеров по команде. Начну с финала 93 -го года, где в шестом матче серии с Фениксом быки приехали в Аризону. За 14,1 секунды до финальной сирены шестого матча Булс уступали 2 очка, 96-98. Джордану и компании очень уж не хотелось ехать на седьмой матч домой, поэтому решено было Майклу мяч не давать, а довериться кому-нибудь менее заметному. Джордан отдал снаряд Скотти Пипину, тот от греха подальше перекинул его Хорасу Гранту, а дальше горячая картошка пошла уже Джону Пексону, который в одиночестве мерз на дуге. С каким-то даже пугающим, что ли, хладнокровием тот положил треху, оформив третий чемпионский титул команды за три года. После этого он еще сказал что-то вроде «за свою жизнь я совершил сотни тысяч подобных бросков», это был просто рефлекс. Похожая история произошла и в шестой игре финала 97 -го года, когда Чикаго принимали у себя дома мощнейшую Юту Джаз во главе со Стоктоном и Мэллоуном. 10 секунд до конца игры мяч у Джордана, которого плотно опекают защитники, и... Вроде бы Майкл решил бросать сам, но в течение секунды сориентировался и отдал мяч полностью освобожденному от опеки Стиву Керу, который воспользовался подарком и не промазал решающий бросок, принеся Чикаго пятое чемпионство за 7 лет. 
Спустя много лет после этого эпичного попадания нынешний главный тренер Golden State и сборной США признался. Благодаря тому броску я получил еще один контракт в NBA. Пару лет спустя я стал свободным агентом и Spurs дали мне пятилетний контракт, который стал самой большой суммой денег, которую я когда-либо зарабатывал за свою карьеру. Этот контракт позволил мне купить дом в Сан-Диего и позаботиться о своей семье. Тот бросок многое изменил в моей жизни, став героем важного момента в истории Чикаго, я перешел из категории относительной неизвестности в категорию «О, мы знаем этого парня». Что ж, теперь у этого парня больше чемпионских персней, чем у самого Майкла Джордана. Переходим к четвертому месту, и здесь точно обойдется без Джордана. Ведь речь пойдет о плей-офф NBA 1994 -го года, периоде, в котором МД существовал с мыслью о том, что он бейсболист. Остановлюсь на двух максимально знаковых эпизодах того времени. Первый — это эпичный постер Скотти Пипина через Патрика Юинга в финале конференции против Никс. Однозначно один из лучших данков в истории NBA. В этом моменте сошлось сразу несколько вещей. Во-первых, это был шанс для Скотти доказать, что он действительно чего-то стоит без Джордана. Во-вторых, чикагцы люто ненавидели брутальный агрессивный Нью-Йорк, олицетворением которого был глыбоподобный Патрик Юинг. А те ненавидели их в ответ, ведь до этого четыре раза отлетали от джордановской версии. В-третьих, Буллс проигрывали 2-3 в серии, и для того, чтобы изменить положение дел, им срочно нужно было что-то подобное. Ну а в-четвертых, все мелочи легли идеально. Насмешливая улыбка на лице Пипина, мяч точно в кольце, не задевая душки, и жертвенная поза Патрика Юинга, который пыжился, заблокировать бросок так сильно, что потерял равновесие, упал и спустя секунды разглядывал трусы своего соперника. И пусть Чикаго в итоге отдали серию в седьмом матче, в тот момент навсегда зафиксировал статус Пипина как одного из лучших игроков в истории лиги. А второй момент произошел уже в финале плей-офф того же года. Все те же несчастные Нью-Йорк Никс были максимально близки к чемпионству. В шестом матче серии с Хьюстоном при общем счете 3-2 в свою пользу Никс за 5 секунд до конца уступали минус 2. Мяч оказался в руках Джона Старкса, который попытался вывести команду вперед трехочковым базером. Но на пути мяча оказались кутикулы Хакима Аладжувона, одного из величайших центровых в истории лиги. Аладжувон был задрафтован Хьюстоном в 1984 году под первым номером и лучшие свои годы провел в этом клубе. Этнический нигериец в этом эпизоде отплатил любимому городу сполна. Это роковое спасение не только помогло удержать победу в шестом матче, но и значительно повлияло на исход всего противостояния. По сути, принеся Рокетс первый титул в истории франшизы. Переходим к почетнейшему третьему месту топа. И на этой позиции, как ни странно, не какой-то роковой момент финальной серии и даже не хайлайт из финала конференции. Здесь эпик всего лишь из второго раунда плей-офф. Но, друзья, вы точно согласитесь с тем, что это топ. Плей-офф 2019 -го. Во втором раунде Востока схлестнулись Филадельфия 76ers с Батлером Эмбидом и Торонто Рэпторс, ведомые вездесущим Каваем Ленардом. Именно он и стал главным героем этой серии, да и в целом всего плей-офф принеся канадскому клубу первое чемпионство в истории. И, судя по всему, пока последнее. Но в рамках этого выпуска обсудим седьмую игру, в которой команды выдали вязкий защитный баскетбол. Это было не очень похоже на современную игру, скорее воскрешало в памяти матча из 90-х. И в этой обстановке Ленарду было еще тяжелее тащить свою команду, самоустранившуюся в плей-офф. Рэпторс сократили ротацию до шести с половиной человек, дали лидеру 43 минуты игрового времени и доверили ему 39 бросков. Но на самое главное, Кавай все-таки хватило сил. Он получил мяч на центре за 4 секунды до конца и, увидев перед собой двойную опеку, не стал расставаться с мячом, а двинулся вправо. Оттуда Леннард взлетел, развернулся в полете и выбросил мяч через руки Джоэла Эмбида, планируя в сторону скамейки Торонто и, приземлившись, присел на самые брутальные и эпизодные эпичные картаны в истории баскетбола. Пацаны вообще, ребята! Мяч опустился на душку, долго не мог понять, как ему быть дальше, но наконец-то решился и выбрал сторону Кавая. Переходим ко второму месту. И здесь крутейший момент из финала NBA 2013 года. Только вдумайтесь, Майами Хит с Леброном, Уэйдом, Бошем, Алленом и Спайлстрой против Сан-Антонио с Поповичем, Данконом, Паркером, Джинобили и Каваем в зачаточном состоянии Суперстара. Шестой матч. 
хит в прямом смысле слова «горят минус три». Но Попович принимает самое странное решение в своей жизни и зачем-то сажает на банку Тима Данкона. После тайм-аута за 11 секунд до конца игры Леброн берет трехочковую попытку, но мажет дальний. И, наверное, мы бы ни слова не говорили о наследии короля в NBA, если бы Ману Джинобили смог бы забрать мяч после того отскока от кольца. Но мяч забрал Крис Бош и, недолго думая, доставил снаряд в руки Алина, который грациозной походкой выбежал точнехонько за дугу. Ну а дальше... В следующей атаке Леброн может и фалил на Паркере, но уверенности хит в тот момент не смог бы помешать ни один фол, даже технический. Майами победили в овертайме и в седьмом матче уже не отпустили второе чемпионство подряд, замахнувшись на трепит. И пусть Леброн был признан самым ценным игроком финала, но мы-то знаем, чей подбор и какой именно бросок сделали этот финал победным. Правда, уже в следующем году Сперс взяли реванш, легко переиграв хит в пяти матчах, но это уже совсем другая история. И переходим к однозначному первому месту этого рейтинга. И, конечно же, на первом месте настоящий король баскетбола и самый эпичный момент его карьеры. 14 июня 98 -го года, Солт Лейк Сити, концовка четвертой четверти, шестого матча финала между Юта Джаз и Чикаго Буллс, за которой в прямом эфире следят более 70 миллионов зрителей по всему миру. Быки ведут серии 3-2 и, возможно, это последние секунды в лиге для великого Майкла Джордана и его старшего ментора. Фила Джексона. По окончании сезона оба объявили об уходе из баскетбола. За 42 секунды до завершения встречи Джон Стоктон трехочковым попаданием выводит джаз вперед 86-83. В следующей атаке МД отвечает точным лейапом. Минус один у Чикаго и 37 секунд до конца. Быкам во что бы то ни стало нужно отработать в защите. Стоктон делает пас на Мэллоуна, но Джордан выбивает мяч из рук почтальона и не спеша выходит в атаку. Остается несколько секунд до одного из самых величайших моментов в истории баскетбола. Подождав несколько секунд возле дуги, Майкл входит в зону потрясающим кроссовером, отправляет в нокдаун Брайана Рассела и совершает свой последний бросок в майке Чикаго Буллс. Последний победный бросок в решающем матче финальной серии, который полностью деморализовал соперника. Спустя несколько секунд и один неточный бросок Стоктона, Чикаго их главный альфа возьмут свой шестой титул за 8 лет. Вы только представьте эпичность этого момента, которую не передаст ни один блокбастер. Пусть в карьере Майкла было множество больших побед, но именно этот смертельный кроссовер и фирменный средний навсегда останутся квинтэссенцией всего плей-офф NBA. Турнира, в котором победу приносят не набранные очки, а именно такие героические свершения и великие подвиги, переворачивающие игру. На этом все. Я Кирилл Исаков и моя рубрика «Это топ». Подписывайся на канал, прожимай колокольчик и не забудь написать в комментариях, какого эпичного момента не хватило именно тебе. С удовольствием сделаю вторую часть рейтинга. Все, пока-пока, расходимся.